నమస్కారం లక్ష్మి పార్వతి గారు నమస్తే మా ఎలా ఉన్నారండి బాగానే ఉన్నాను సో లక్ష్మి ఎన్టీఆర్ ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి అసలు ఎన్ని లక్షల్లో వ్యూస్ వెళ్ళిపోయాయి మామూలుగా కాదు ప్రభంజనం ఆ ట్రైలర్ సృష్టించిన ప్రభంజనం అన్నది మీ దాకా తప్పకుండా చేరే ఉంటుంది ఆ న్యూస్ అంతా నా మొహంలో కనిపిస్తుంది కదా లక్ష్మి కడ ఖచ్చితంగా నిజంగా ఈ సినిమా ఆర్జీవి గారు అనుకున్న దగ్గర నుండి నాకు కొత్త ఉత్సాహం వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు ఒక నిరాశ నిస్పృహ ఎవ్వరూ నాకు తోడులేరా ఈ జరిగిన అన్యాయం ఎవ్వరు బయటికి చెప్పరా ఈ చరిత్రనే వాళ్ళు వక్రీకరించి ఇంత దారుణంగా నా భర్తను మోసం చేసి ఆయన మరణానికి కారకులైన వ్యక్తులు ఇలాగే సేవ్ అవుతూ ఉంటారా ఈ దొంగ మీడియా చాటన అనేటువంటి ఒక వేదనతోనే ఇన్ని సంవత్సరాలు గడుపుతూ వచ్చాను ఇన్నాళ్ళకి ఈ సినిమా అనుకున్నాక తర్వాత ఆయన రిలీజ్ చేసినటువంటి ట్రైలర్స్ ఇవన్నీ చూసాక జనంలో ఎంత మార్పు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు అసలు ఆ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది అమ్మ మీరు ధైర్యంగా నిలబడ్డారు మీరు ధైర్యంగా పోరాడారు అందుకే మీకు ఇన్నాళ్ళకి మీ సమస్య పరిష్కారం వచ్చిందని అందరూ మాట్లాడుతుంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది నాకు నాకు నిజంగానే ఇన్నేళ్ల బాధ చేతితో తీసేసినట్టే పోయింది ఇప్పుడు కొంత రిలాక్స్ అయిపోయాను నేను అసలు ఆర్జీవి గారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి అయినప్పుడు ఇలా అనుకుంటున్నాను అని అని చెప్పి సో ఏంటి అసలు ఫస్ట్ మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండిందప్పుడు అసలు ఆయన నన్ను అప్రోచ్ అయితే కదా ఆర్జీవి గారు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ఆయనకి ఏదో రాత్రి కల్లో వచ్చిందని అర్ధరాత్రి అనౌన్స్ చేశారు అర్ధరాత్రి టీ పెట్టేశారట దాంట్లో ఏది మన ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్లో అనుకుంటా ఫేస్బుక్ కాదు ట్విట్టర్లోనే పెట్టారట పెడితే తెల్లారి ఆరింటికి నా ఇంటి ముందు అంత మీడియా నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు ఇంత పొద్దున్నే ఏం జరిగిందా ఎవరికన్నా ఏమన్నా అయిందేమో అనుకున్నాను నేను తీరా వస్తే రాత్రి ఆర్జీవి గారు అనౌన్స్ చేశారు మీరు చూడలేదా అన్నారు నేను పది గంటలకెల్లా అన్నీ నా ఫోను మొత్తం ఆఫ్ చేసి నిద్రపోతా తెల్ పది గంటలు నా కరెక్ట్ టైము మళ్ళీ తెల్లవారుజామ ఐదింటికి లేస్తా లేచి తర్వాత వాకింగ్ ఇవన్నీ వెళ్తుంటాను అందువల్ల పైగా నాకు ఫేస్బుక్లు ట్విట్టర్లు తెలియవు అస్సలు నేను లేను అవి చూడను ఏనాడు చూడను వాట్సాప్ కూడా ఈ మధ్యనే కొంచెం అలవాటు చేసుకున్నాను సరే అందువల్ల నాకు అసలు తెలియదు న్యూస్ తెలియదు ఎందుకు ఎవరు ఏం చేశారన్న అంటే ఆర్జీవి గారు లక్ష్మీ సెంటి గారు అని అనౌన్స్ చేశారన్నారు ఇదేంటి ఆయన మళ్ళీ ఎట్లా తీస్తారో అని భయం లక్ష్మీ సెంటి ఎందుకంటే అంతకుముందు అనేక వివాదాలు ఉన్నాయి వారి మీద దానివల్ల మళ్ళీ అమ్మో దీనికి న్యాయం జరుగుతుందో లేదో అని ఒక భయం వచ్చింది కానీ ఆయన పాప జేడి చక్రవర్తి గారిని పంపించి మొత్తం ఆయన చాలా దీని మీద పరిశోధన చేశారు ఒక రకంగా పిహెచ్డి ఇవ్వచ్చు అంత పరిశోధన చేశారు దీని మీద నా దగ్గర తీసుకున్న దానికంటే కూడా ఆయన సేకరించుకున్నవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అందువల్ల దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా ఆయన కలెక్ట్ చేసుకున్నాకే అది అనౌన్స్ చేశారట అంత బట్ హీఈస్ వెరీ జీనియస్ పర్సన్ ఇక అది నో డౌట్ నాట్ ఇట్ ఆర్ వెరీ జీనియస్ పర్సన్ సో ఆ పేరు లక్ష్మీ వెంటీఆర్ అసలు మిమ్మల్ని సంప్రదించకముందే ఇలా పెట్టేశారు కదా అసలు నాకు తెలియదు పొద్దున్నే వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు ఇంకా నేను స్నానం లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడే ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వమని వాళ్ళు కూర్చుంటే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో సడన్ ఆయన సర్ప్రైజింగ్ అనౌన్స్మెంట్ అది నాకు కూడా కానీ మరి చేశారంటే నాకు కూడా అర్థం కాలేదు తర్వాత కొంచెం చక్రవర్తి గారిని పంపించి మాట్లాడించాక నేను కన్విన్స్ అయ్యాను ఆయన ఏం ఒక తర్వాత తిరుపతి సభలో ఆయన చెప్పింది నేను ఐ బిలీవ్ దట్ ఆయన ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ నతిగా అభిమానించేటువంటి నేను ఆయన లాస్ట్ రోజుల్లో ఆయన పడ్డ క్షోభ అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆయన పూజించే వెంకటేశ్వర స్వామి నేను దర్శించుకోవటం కూడా కారణం అదే అంటే ఎన్టీఆర్ గారి మీద నాకు ఎంత అభిమానం ఉందో చూడండి నాకు దైవభక్తి లేదు కానీ ఎన్టీఆర్ గారి మీద భక్తి ఉంది అందుకని ఆయన పూజించే వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ఆయన జరిగిన అన్యాయాన్ని నేను చూపిస్తాను దీన్ని ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నాకు లక్ష్మీభారతి గారిని కూడా అవ్వను నేను నాకు ఎందుకంటే అంత ఆమె ఆమె దగ్గర కంటే ఎక్కువ మెటీరియల్ నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నానని చెప్పారు నాకేంటి ఆయనకు న్యాయం జరిగితే అందులో నా న్యాయం ఉంది అంతే కదా ఏకక్రియ ద్వ్యర్థికరి అని సంస్కృతంలో సామెత 
ఒక్క పని చేస్తే రెండు ప్రయోజనాలు వస్తాయని అలాగే ఆర్జీవి గారు ఎన్టీఆర్కి న్యాయం చేస్తానని చెప్పి రావటంలో లక్ష్మీ పార్వతి న్యాయం కూడా అందులోనే ఉంది కనుక ఇక నాకు సంతోషం అనిపించింది అది యాక్సెప్ట్ అయ్యి అది తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ పాట ఒకటి రిలీజ్ చేశారు దగ వెన్నుపో అసలు ఇక ఆ పాటకైతే చాలా ఏడ్చాను ఆ రోజు నిజంగా అంత కదిలిపోయాను నేను అబ్బా నిజంగా మహానుభావుడు నాటికి దొరికాడు మా కార్జీవి గారి రూపంలో బస్ ఎన్టీఆర్ గారు సోలే ఆయన కళ్ళోకి వచ్చిందో మరి ఏం జరిగిందో కానీ కానీ ఒక్కడి చెప్పగలను ఈ సినిమా తీయాలంటే ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడు ఇక ఇంక కనుచూపు మేరు కాదు ఎక్కడా లేరు ఎవరూ లేరు అంత అంతమందిని ఎదుర్కోవాలన్నా అంత ధైర్యం కావాలన్నా గట్స్ గట్స్ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క మనిషి ఎవరంటే ఆర్జీవి గారు నో డౌట్ అది కూడా ఆయన దీన్ని తీసుకోవటం అనేది ఒక రకంగా ఇన్నాళ్ళకి నా కష్టం ఫలించిందేమో అని కూడా నేను ఫీల్ అయ్యాను ఎన్నేళ్ళు నేను పడ్డాను వేదన అవమానాలు పాలయ్యాను అనరాని మాటలు అనిపించుకున్నాను చెయ్యిన తప్పులని పైన వేయించుకొని వాళ్ళ చేత అనేక నిందల పాలయ్యాను ఇన్నిటి మధ్య నాకు ఒక ఇన్నాళ్ళకి ఒక ఓదార్పు ఈ రూపంలో నాకు వచ్చింది ఓదార్పు నాకే రావటం కాదు ప్రజల్లో మార్పు నేను చూశాను నేను ఈ దగా వెన్నుపోట అన్నది కూడా దాదాపు ఒక్క రోజులోనే పది లక్షలు దాటిపోయింది ఆ రోజు కూడా ఆ పాట ఆ తర్వాత యాభై లక్షలకు ఎంత వెళ్ళిపోయింది అది ఇక ట్రైలర్ అయితే రెండున్నర కో కోటిన్నరట ఏంటో ఆ సెన్సేషన్ అంటే ప్రజలు నిజం చెప్తే వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనేది నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఇన్నాళ్ళు ఇంకా నమ్మకం ఆర్జీవి గారి మీద నమ్మకం అది మనం నమ్మాలి ఆర్జీవి గారిని ప్రజలు నమ్మారు ఆయన నిజాలే తీస్తారని ప్రజలు నమ్మారు కనుకనే ఆయన ఒక చిన్న ఊరికే చిన్న టీజర్ అది ఆయన ఎన్టీఆర్ వేషం వేసిన ఆయన ఉన్నారు కదా ఊరికి ఇలా పడుకొని ఆలోచన చేస్తూ ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అని ఒక్క ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు ఆయన దానికి పది లక్షలు ఎన్నో దానికి కూడా ఇట్లా ప్రతి దానికి అంత స్పందిస్తున్నారంటే ఇంత నిజం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనేది అర్థమైంది ఈరోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సినిమా మేము చూడాలి వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ మూవీ అని అడుగుతుంటే సంతోషం అనిపిస్తుంది చాలామంది అమ్మ మీ మీరు అన్నీ తొలగిపోయి నిష్కళంకంగా బయటకు పడ్డారు మీరు ఈ విధంగా ఇన్నాళ్ళకి మీ కష్టానికి ఒక ఫలితం వచ్చిందని ప్రజల్లో ఒక రియలైజేషన్ సో ఐ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ సో ఆర్జీవి గారిలో ఈ ఇవి మనం ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ కావచ్చు ఆ ధైర్యం ఎంతైతే ఉందో అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని రిమార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా సినిమాలు అయినా మొదలుపెట్టి అవి రిలీజ్ అవ్వక అలా మధ్యలో ఆపేసిన జస్ట్ టైటిల్ అనౌన్స్ చేసి ఇలా కూడా ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించారా నాకు అస్సలు తెలియదు నిజం చెప్పాలండి సినిమా ప్రపంచం నాకు అస్సలు తెలియదు నా అసలు ఏ సినిమాలు చూడను నేను ఎప్పుడైనా టీవీలో వస్తే పాత సినిమాలు ఏమన్నా ఉంటే అది కూడా నిద్రపోయే వరకే కొంచెం చూసి పడుకుంటా అందువలన ఈ సినిమా రంగం గురించి నాకు ఐడియా లేదు అలాగే ఆర్జీవి గారి సినిమాల గురించి అస్సలు ఐడియా లేదు ఎవరు ఏ సినిమా తీస్తున్నారో తెలియదు ఎవరు ఎందుకు మానేస్తున్నారో తెలియదు అసలు అటువైపు నేను పోలేదు అట్లాగే అంతకుముందు ఆయన తీసింది అప్పట్లో మీ శివ సినిమా నేను చూడలేదు నిజానికి చాలా వైలెంట్ మూవీ అనేది మాత్రం విన్నాను నేను కానీ ఆయన బంపర్ హిట్ అయినటువంటి మూవీ అది కానీ నేను చూసిన సినిమా థియేటర్లో ఒక్క సినిమా ఆయనది క్షణ క్షణం శ్రీదేవి అంటే నాకు అభిమానం ఆమె నేను బాగుంటాను కూడా పర్సనల్గా కూడా మా రెండుసార్లు మా ఇంటికి వచ్చింది ఆమె మేమిద్దరం కలిసి ఒక యాడ్లో కూడా మేము పార్టిసిపేట్ చేసాము తను నేను ఇద్దరం కూడా అదేదో డ్రింక్ అనుకుంటాను కూల్ డ్రింక్ సో ఆ క్షణ క్షణం సినిమా చూసాక ఆమె మీద నాకు చాలా అభిమానం పెరిగింది అది ఎప్పుడు ఆ సినిమా ఇప్పుడు కాదుగా తర్వాత మా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆమె మా ఇంటికి వచ్చింది రెండుసార్లు వచ్చారు సో కనుక ఆ సినిమా చాలా బాగా తీశారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అని చెప్పి నాకు 
బాగా అనిపించింది నాకు ఇంకా అదొకటే గుర్తు నాకు అలానే ఇప్పుడు ఇంకొక టిప్ నేను చెప్పేదాకా మీరు చెప్పిన తర్వాత మీరు చెప్తున్నారంటే ఈ సినిమాలు పెద్ద చూడను ఆర్జీవీ గారి దీక్ష క్షణక్షణం ఒకటే చూసింది అని చెప్పి సో అలానే ఆర్జీవీ గారు ట్రైలర్లలో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ట్రైలర్లో మొత్తం అందరి జీవితాలు ముందు పెట్టేసినట్టు చెప్పేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిది కావచ్చు బాలకృష్ణ గారిది హరికృష్ణ అందరూ మాకు అలా కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఏంటి అలానే ట్రైలర్లో ఏదైతే చూపిస్తారో సినిమాల్లో అది చూపించరు ఆర్జీవీ గారు అని చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి నేను నాకు మళ్ళీ డౌట్ పెట్టకండి కానీ ఒకటి ఐ బిలీవ్ ఓన్లీ వన్ ఆయన ఎన్టీఆర్ గారికి జరిగిన న్యాయం మీద న్యాయం చేస్తాను అన్నారు కదా ఇప్పటికీ ఆ మాట నేను నమ్ముతున్నాను నేను అందువల్ల ట్రైలర్లో ఏం చూపించారో తర్వాత ఏం చూపించారనే దానికంటే కూడా ఎన్టీఆర్కి జరిగిన ద్రోహాన్ని చూపిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను కనుక ద్రోహం ఎవరు చేశారంటే లక్ష్మీ పార్వతి అయితే కాదు ఆయన భార్య ఎప్పుడు ద్రోహం చేయదు ఆయనకి ఎందుకంటే షీ ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు ఆయన ఎంచి ఎంచి కోట్లాది మందిలో ఈ అమ్మాయి అయితేనే నాకు సరైన ఇల్లాలు అవుతుంది ఈమె అయితేనే నేను ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాను ఈమె సంస్కారం చదువు తనకు నచ్చినాయి అందువల్ల తను ఏరి కోరుకున్న కోరి చేసుకున్న భార్య ఎప్పుడు చెడ్డది అవ్వదు మంచి అమ్మాయి అయ్యి ఉంటుంది లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఆయన అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు అనేక ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అదే చెప్పారు పది రోజులు ముందు చనిపోతున్నారు అనగా కూడా నా మీద అదే ఒపీనియన్తో ఉన్నారు దెర్ ఈజ్ నో గాడ్ ఈస్ మోర్ దాన్ మై వైఫ్ అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంత చివరి క్షణం వరకు అభిమానాన్ని నిలబెట్టుకున్న భార్య నేను అందువల్ల నేను ఎప్పుడు విలన్ కాలేను ఆ విలన్ నిజాలు నాకు లక్షణాలు లేవు అసలు నాకు ప్రేమించడమే తెలుసు తప్ప ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే రిలీజ్ అప్పుడు ఎలాంటి సంచలనాలు ఎలాంటి గొడవలు జరుగుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రధానికి ఉలిక్కి పడుతున్నారు చంద్రబాబు వర్గం అతను అతని వర్గము అతని కొడుకు ఊరికూరికే భయపడిపోతున్నారు నేను అనుకోవటం ఒక రకంగా వాళ్ళ పాపాలన్నీ పండే రోజు వచ్చింది దగ్గరకు అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మీడియానే కాచడానికి వాళ్ళని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ దాన్ని దాటి ఈరోజు ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా ఇది ఇది ఎక్కువైపోయింది దీని ప్రభావం దీనివల్ల ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు ఏమో తెలియదు కానీ యూత్ అంతా మాత్రం చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇందులోనే చూస్తూ ఉన్నారు అసలు న్యూస్ ఏంటనేది అందువల్ల వాళ్ళ మీడియా పాపం ఎంత శాటిలైట్ మీడియాలు ఎంత ఇది చేస్తున్నా కూడా అంత ఎక్కట్లేదు జనానికి అసలు ఆ తప్పులు వాళ్ళు చేసిన పాపాలు కళ్ళ ముందు దొరుకుతూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓటుకు నోటు కేసు దొరికిపోయారు ఓపెన్గా దొరికిపోయారు అలాగే నిన్న ఐటీ గ్రిడ్డు సంబంధించినటువంటిది ఇది దొరికిపోయారు ఇంత పాపాలు ఎదురుగా కనపడుతుంటే ఇంకా వాళ్ళు మంచివాళ్ళని ఎలా పొగుడతారు అంటే వాళ్ళ రాజకీయం అంత ఇలా కుట్రలతో కుయుక్తులతో ఉందనేది కదా అందువల్ల ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ గారు కూడా అదే విధమైనటువంటి కుట్రలు కుయుక్తులు చేసే కదా ఆయన పదవి దించేశారు అందువల్ల ఇంత స్పష్టత ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలిసినప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు సినిమా రాకముందే అర్థం చేసుకున్నారు సినిమా రాకముందే ప్రజలు డిసైడ్ ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు ఆ ట్రైలర్కి భిన్నంగా అందులో చంద్రబాబు నాయుడే హీరో అని చెప్పి మహానాయకుడు బాలకృష్ణ చూపించినట్టుగా వీరు చూపించారనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడండి ప్రజల నుంచి ఎంత తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వస్తుందంటే ఆర్జీవీ గారు ఏదో అయ్యింది ఆయన వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయారని లేకపోతే ఆర్జీవీ గారు ఎప్పుడు అనుకున్నట్టే ఆయన కూడా ఇలాగ దెబ్బతీశాడనో సినిమాని ఇలాంటి టాక్స్ వస్తాయి తప్ప ఎన్టీఆర్ గారికి న్యాయం జరగకపోతే నిజమైన విలన్ ఎవరో చూపించకపోతే కానీ నేను అట్లా నాకు ఎన్ ఆర్జీవీ గారి వ్యక్తిత్వం మీద నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే రక్త చరిత్ర లేదా మరోటో సరే బాధపడే వాళ్ళు పడతారు కానీ కానీ ఆయన నిజాలు చూపిస్తారనేటువంటిది ఆ రెండు సినిమాల ద్వారా ఆయనకి పేరు వచ్చింది ఆ విధంగా నేను నమ్ముతున్నాను నాకు అంతకంటే ఇక దిక్కులేదు ఈరోజు చెప్పాలంటే అన్యదా శరణం నాస్తి ఆర్జీవీ రేవ శరణ్యం అందువల్ల నేను కష్టాలు పడ్డ ఒక స్త్రీగా బట్ ఈరోజు నాకు ఒక ఆధారం దొరికిందని నేను సంతోషపడుతున్నాను అది నా మెసేజ్ కూడా పెట్టాను నేను వారికి మీరు చాలా మంచివారండి ఇన్నాళ్ళకి మీరు నా భర్తకు జరిగిన అన్యాయం మీద మీరు సినిమా తీయాలనుకుని ముందుకు వస్తున్నారు 
అందుకని నేనేమి ప్రశ్నించనండి ఆమె ఆయనకి న్యాయం చేస్తే చాలు అందులో నేను నా న్యాయం ఉంది మంచివారు అన్న చాలా తక్కువ మంది వారిలో మీరు మిగిలిపోతారు ఏమో ఆయనకు ఆయనే నచ్చదు మంచివారు అనిపించుకోవడం కానీ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో మంచిదని వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు అది కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అది బయటపడుతూ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ గారి పట్ల ఆయనకున్న భక్తి ఆయనకు ఉండే ప్రేమ అభిమానమే ఆర్జీవి గారి మంచితనం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం అంతే కదా మంచి వ్యక్తులను అభిమానిస్తున్నారంటే మంచివాళ్లే నా లెక్క అమ్మ ఒకసారి ముందుకెళ్తే ఎన్టీఆర్ గారి ఎన్టీఆర్ గారి జీవితంలోకి మీరు ఎంటర్ అయింది ఆయన జీవిత చరిత్ర రాద్దామని ఎంటర్ అయిన తర్వాత నుంచి మీ మధ్య ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే పెళ్లి వరకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి పరిస్థితులు ఏముంది ఆటోమేటిక్గా ఆయన కష్టాల్లో ఉన్నారు నేను కష్టాల్లో ఉన్నాము చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాను నేను కానీ ఆయన అంత కష్టంలో ఉన్నారని నాకు తెలియదు అప్పటి వరకు నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను ఆయనకి తెలియదు ఒక రైటర్గా నేను వస్తా పోతున్నాను అలాగే ఆయన జీవితానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఆయన నాకు చెప్తా ఉన్నారు నేను నోట్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాను ఓ బుద్ధిమంతురాలైన స్టూడెంట్ లాగా ఇంకా రాను రాను ఆయన అప్పటికే ఓడిపోయి ఉన్నారు అందరూ రావటం మానేశారు పార్టీ వాళ్ళు అదొక రకమైన ఆమె భార్య చనిపోయి పన్నెండేళ్ళు అయిపోయింది అప్పటికి ఒక రకమైన ఒంటరితనంతో ఆయన చాలా బాధపడుతున్నారు అందుకని నేను తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడల్లా ఆ బాధ ఆయన ముఖంలో కనిపిస్తూ ఉండేది నాకు చాలా ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నట్టు తల్లి వెళ్ళిపోతే బిడ్డ బాధపడతారే అట్లాంటి ఫీలింగ్ రాను రాను నేను ఆయనలో చూశాను నేను చూశాక పాప ఆయన బాధ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి కదా మనం ఒక దేవుళ్ళాగా కొలుస్తాను నేను ఆయన్ని స్వామి అని పిలుస్తాను ఇంకా అది స్వామి ఎట్లా ఉంది ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మందులు వేసుకున్నారు ఇలా అడగటం మొదలుపెట్టాను కొంచెం చొరవ ఎక్కువ కాదు అన్నాగా మందులు అది ఆయనకు మందులు అంటే ఇష్టం ఉండదు కానీ ఒకసారి షుగర్ బాగా హై వచ్చేసి పడిపోయారు నా ముందే కోమాలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి ఆ టైంలో డాక్టర్స్ని పిలిపించి త్వరగా చేయటంతో బయటపడ్డారు మరోసారి పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన తన మనసును బయటపెట్టారు నాకు నువ్వు కావాలి నీలాంటి మంచి మనిషి అయితే నేను సార్ తీరుతాను నాకు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావని అడిగారు అప్పుడు నేను నా సమస్యల్లో చాలా ఉన్నాను నేను చిన్నబాబు నాకు మా అమ్మ నాన్న నా మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు లెక్చరర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నేను అలా వదిలేసి వస్తే వీళ్ళందరినీ ఎవరు పోషిస్తారు నా ముందు ముఖ్యంగా నా బిడ్డ నాకు చాలా ఇష్టం నా కొడుకు అంటే ఈ సరే ఈ సమస్యలని నేను ఆయనకి చెప్పాను చెప్పాక ఏం పర్వాలేదు అన్నీ నేను చూసుకుంటాను వచ్చేయమన్నారు ఆయన నుంచి భరోసా వచ్చాక నేను ఇంకా ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి వచ్చి ఇంకా ఆయన సేవలో పూర్తిగా మునిగిపోయాను నేను ఈ కుటుంబ సభ్యులలో కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు సో వీళ్ళందరిలో ఈ అభద్రతా భావం మీ పట్ల కలగడానికి కారణం ఏంటి నా పట్ల అభద్రతా భావం కాదు వాళ్ళకి నేను అభద్రతా భావం అనేది రాంగ్ నేను అనుకోవటం వాళ్ళ అంటే నేను లోపలే ఉండి ఉంటే కుటుంబానికి అంత పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఉండేది కాదేమో ఎందుకంటే మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ వచ్చారు ఫ్యామిలీ ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప అందరం కలిసిపోయాం బాగానే ఉన్నాము ఎప్పుడైతే నాకు బాగా పేరు రావటం మొదలుపెట్టింది ఈమె వల్లే ఆయన ఆరోగ్యం బాగైంది ఈమె వల్లే పార్టీ మళ్ళీ గెలిచింది అని భయ ఎక్కడ కాదు అసలు బయట దేశాల నుంచి కూడా ఎవరు వచ్చినా ముందు లక్ష్మి పార్వతం చూడాలనే వాళ్ళు ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ రావడంతో సహజంగానే కొంత జలస్సు ఏర్పడింది ఆ జలసు వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు ఎట్లాగో కుట్ర చేయాలని బి బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ నుంచి అతను రెడీగా ఉన్నాడు ఎన్టీఆర్ని అసలు ముఖ్యమంత్రి కాకుండా చేయాలని రామోజీతో కలిసి అందువల్ల ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఈ జలస్తో వాళ్ళు అతనితో చేయగలిపారు జరిగింది అది అందువల్ల ఇందులో పెద్ద ద్రోహము అనేది కుటుంబ సభ్యులు నేను అనలేను నిందించలేను సహజంగా అది ఎవరికైనా ఉంటుంది ఆ బాధ అనేది కనుక వాళ్ళ బాధ ఆ విధంగా చేసి కానీ ఎవరికి అన్యాయం చేస్తున్నామో మర్చిపోయారు వాళ్ళు కన్న తండ్రికే మేము అన్యాయం చేస్తున్నాం అనే విషయం మర్చిపోయి ఒక దుర్మార్గుడితో చేయగలిపారు చివరికి ఏమైంది మీరందరూ బయటకు వచ్చేసారు కదా పురంధరీశ్వరి ఏమైంది వెంకటేశ్వరరావు ఏమయ్యాడు తర్వాత హరికృష్ణ ఏమయ్యాడు అందరిని బయటికి పంపేశాడు ఆయన తెలివిగా మొత్తం పార్టీని కబ్జా పెట్టేసుకున్నాడు ఇక నందమూరి పోయింది నారా అయిపోయింది ఇది పరిస్థితి అప్పుడు అర్థమైంది వాళ్ళకి నేను అనుకోవటం అది జరిగింది 
ఈ మీ పెళ్ళి జరగక ముందే మిమ్మల్ని అంటే రీసెంట్గా ఒక వేరే వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్లో నుంచి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం నేను అడుగుతున్నాను నా తిప్పరాజు రమేష్ బాబు గారని మీకు తెలిసే ఉంటారు ఎన్టీఆర్ గారితో ఆ మంచి అనుబంధం ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఆయన చెప్పిన విధంగా పెళ్ళి కాక ముందే అంటే పెళ్ళి ఎప్పుడైతే చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఇంకా రాకముందే ఎన్టీఆర్ గారికి సో మిమ్మల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు అందరు కలిసి కిడ్నాప్ చే కొట్టడం జరిగిందని మిమ్మల్ని హరికృష్ణ గారు కావచ్చు బాలకృష్ణ గారు కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు కొట్టడం జరిగిందని మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి మేడ్చల్లో పెట్టడం జరిగిందని ఆ తర్వాత ఇంద్రారెడ్డి గారి సహాయంతో బయటకి రప్పించి అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయినట్టు చెప్పడం జరిగింది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో కొంత నిజం ఉంది మిగిలిన వ్యక్తులు మాత్రం అబద్ధాలు ఆయనకు అంత ఇది లేనట్టు ఉంది దాంట్లో కిడ్నాప్ జరిగింది కానీ మరి దాని వెనక ఎవరున్నారనేది ఇప్పటివరకు బయటికి రాలేదు కొడుకులు ఉన్నారా అల్లుళ్ళు ఉన్నారా లేక వేరే పార్టీ అభిమానులు ఉన్నారా అనేది అస్సలు బయటికి రాలే అందువల్ల బయటికి రాని పేరు నేను చెప్పలేదు ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఆ మాట కిడ్నాప్ జరిగింది వాళ్ళు కూడా మర్యాదగానే వెళ్ళిపోమన్నారు ఆయన వెళ్ళిపోమంటే నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను తర్వాత ఆయనైతే మా ఆయన పాప నీళ్లు అన్నం కూడా తినకుండా ఉన్న లక్ష్మి కనపడితేనే నేను భయ తీసుకుంటాను ఆహారం అని చెప్పి అంటంలో మళ్ళీ నన్ను వదిలిపెట్టారు సరే ఇలాంటి చాలా ఎదుర్కొన్నాం అవమానాలు అయితే బోలెడు ఎదుర్కొన్నాము అన్ని రకాలుగా ఎన్ని ఎదుర్కొన్నా కూడా మా ప్రేమ గట్టిది మా అనుబంధం గొప్పది అందువల్ల మా దాంపత్యం ఆదర్శం మా ఇద్దరి చెప్పడానికే వీల్లేదు అసలు అవగాహన మా ఇద్దరి మధ్య అలాగే లక్ష్మీ పార్వతి గారు మనం ఎలాగో ఈ టాపిక్ ఈ కొట్టడాలు ఇవి వచ్చింది కాదు ట్రైలర్లో కూడా చూపించడం జరిగింది ఒక ఆడావిడ మీ మీద చేయి చేసుకోవడం కావచ్చు వాడగూడని పదజాలంతో తిట్టడాలు కావచ్చు సో ఏంటి ఇలాంటివి అంటే వాళ్ళు కూతుల్లా కోడల్లా చెప్పండి నేను ఎందుకంటే ఆర్జీ గారు సస్పెన్స్ని కాపాడదాం ఈ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ అయ్యి ఈ ఆర్జీవి గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందో సో ఆపోజిట్లో మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అలానే లక్ష్మీ వీరగ్రంథం అని చెప్పి అది తీయని సినిమా లేదు అది అది తీసే సినిమా కాదు కొంతమంది ఏంటంటే పబ్లిసిటీ కోసం పరిగెడుతూ ఉంటారు అందుకే వాళ్ళ పేరు కానీ మేము ఎక్కడ ఎత్తట్లేదు అనవసరం వేస్ట్ నో కామెంట్ అంటే పోతుంది దాని గురించి సో అలా ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసుకున్న అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే పోషిస్తున్నారో శ్రీరెడ్డి ప్లీజ్ అసలు దాని గురించి అడగద్దు ఇంకో మన మన సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకు సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది వేరే వాళ్ళు అనుకోండి ఇలానే బయట అంటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు వీరగ్రంథం సుబ్బారావు గారితోటి ఎక్కువ ఏజ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నేను ఎక్కువ ఉండలేకపోయాను మా మధ్య సాన్నిహిత్యం అంత ఉండేది కాదు అనని చెప్పారు సో అలా ఎన్టీఆర్ గారితోటి కూడా లక్ష్మీ పార్వతి గారికి అంతకంటే ఎక్కువ ఏజ్ గ్యాపే ఉంది కదా మరి ఈయనతో మాత్రం ఆ సాన్నిహిత్యం ఎలా కుదిరింది అని అడుగుతున్నారు అంటే అదే వేవ్ లెంగ్త్ అంటారు కొన్ని వంద సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్న వేవ్ లెంగ్త్ కలవనప్పుడు ఇద్దరి మధ్య అది ఎప్పటికి నిలబడదు అదే వేవ్ లెంగ్త్ కలిస్తే వందేళ్ళు కాదు మూడు వందల సంవత్సరాలు కలిసిన్నా కూడా ఎన్ని జన్మలు చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ గారి చిన్నప్పటి నుంచి వీరాభిమాన్ని తర్వాత ప్రేమికురాలని ఆరాధకురాలని ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏజ్ నాకు కనిపిస్తుందా అని దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి భౌతిక సుఖాల కంటే కూడా ప్రేమకే నేను ఎక్కువ విలువ ఇచ్చాను ఆయన పట్ల ఉండి ఆ ప్రేమని ఆరాధనని దాన్ని నిలబెట్టుకున్నాను ఇప్పటికి అదే నిలబెట్టుకొని ఉన్నానుగా నేనేం జారిపోలేదు కదా అందువల్ల అనుబంధం అంటే ఇలా ఉంటుంది అందువల్ల పెళ్లి మాత్రం చేతనే ప్రేమలు ఏర్పడతాయని మనం చెప్పలేము అందువల్ల అక్కడ వయసు కాదు వయసు చూస్తే ఈ ముప్పై ఐదేళ్ళు తేడయ్యనికి నాకు ఎన్టీఆర్ గారికి నాకు అది కాదు మా ఇద్దరి మధ్య ఉండి ఆ ప్రేమ అనుబంధం అని ఆ వేవ్ లెంగ్త్ కలవటం అంటారు అది కలిస్తే ఇట్లాగే ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ గారి ఆస్తులు లక్ష్మీ పార్వతి గారిది ఏమీ లేదని ఇందాక మనం ఎలాగో తిప్పరాజు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆయన చెప్పిన మాట ఇది కూడా సో పెళ్ళికి ముందే ఆస్తి అంతా కూడా అందరూ కొడుకులు కూతుల పేరు మీద ఎన్టీఆర్ గారు పనిచేస్తారు లక్ష్మీ పార్వతి గారికి ఒక గజం ఒక గజం అన్నది కూడా లేదు అన్నది వారు చెప్తున్న మాట అదైతే ఇది వాస్తవం అబ్బాయి చెప్పింది ఎందుకంటే అది ఎనభై రెండులో ఎన్టీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అవన్నీ పిల్లలకు రాసేసి వచ్చేసారు అప్పట్లో ఆయన ఒక మాట అంటుండ నా దగ్గర ఏం లేదు బూడిద అనేవారు ఒక మాకు అది నాచారం నాచారం కాదు సారీ గండిపేట ఒక్క కుటీర ముక్కటి ఆయన పేరుతో ఉంది మద్రాసులో ఇల్లు ఆయన పేరుతో ఉంది అది కూడా వాళ్ళు ఈ మధ్యలాగేసుకొని అమ్మేసుకున్నట్టున్నారు 
సార్ ఈ కుటీరం ఒక్కటి నా పొజిషన్లో ఉంది తర్వాత ఆయన నా కోసం ఒక ఇల్లు కట్టడం ప్రారంభించారు ఎన్టీఆర్ గారు ఆ ఇల్లు నాకు రాశారు పక్కనే అనమాట అది రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్లో సార్ అది అమ్మేసాం ఎంత డబ్బు లేదు కదా నా దగ్గర ఏమి లేకపోవటంతో అది అమ్మేసి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పెట్టుకుని ఆయన కార్యక్రమాలు అవి చేస్తూ ఉన్నాను కదా ప్రతి సంవత్సరం అందువల్ల నాకు బతకడానికి ట్రస్ట్ నడుపుకోవటం కోసం మే అంతవరకే ఉంది మాకు చెప్పాలి అంటే అది అంతకు మించి ఏమి లేవు మాకు ఆస్తులు లేవు ఆ తర్వాత అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ గారి జీవితంలోకి ఎంటర్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి కావచ్చు ఆస్తంత ముందే రాసేయటం మూలాన్ని కావచ్చు అప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలు ఎవరు ఎన్టీఆర్ గారిని సరిగ్గా చూసుకోలేదు ఏ ఒక్కరూ కూడా తిండికి కూడా ఎన్టీఆర్ గారు చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇదంతా కూడా వీటిల్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందండి అవన్నీ మరి నాకే తెలియదు కదా నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒంటరిగానే బాధపడుతూ ఉన్నారు అందుకే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయలేదు నేను ఎవరు ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయో ఎవరు స్వయంగా ఆయన చెప్పిన మాటలనే మీరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఎందుకు ఆ కుటుంబాన్ని అనాలి అందువలన మరి ఆ ఒంటరితనం వల్లే ఆయన నన్ను కోరుకున్నారని నేను నాకు అర్థమైంది పైగా ఆయనకి ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగాలైతే సేవ చేయాలంటే భారీ చేయాలి తప్ప ఎవరు చేయలేరు కదా మనం మన బిడ్డల నుంచి ఏమైనా ఆశిస్తామా ఆశించంగా పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత సేమ్ అంతే అనుకున్నాను తప్ప నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయలేదు నేను సుమా అంతమంది పిల్లల్లో కావచ్చు అంతమంది కోడళ్ళల్లో కావచ్చు అల్లుళ్ళల్లో కావచ్చు అయితే ఎవరో ఒక ముగ్గురు నలుగురు కావచ్చు ఎంతోమంది అన్న కొంచెం మీకు మీ పట్ల సానుభూతిగా కావచ్చు మాట్లాడడం అలా ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటారా ఇప్పుడు అప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు నిజం చెప్పాలంటే అప్పుడు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అలాగే బాలకృష్ణ ఫ్యామిలీ బాగా ఉండేవాళ్ళం చాలా బాలకృష్ణతోనూ తర్వాత మోహన్ కృష్ణ అని అబ్బాయి కెమెరామ్యాన్ ఉన్నాడు వాళ్ళ కుటుంబం అంతే బాగా కలిసిపోయాం తర్వాత పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద కోడలు వాళ్ళు బాగా కలిసిపోయాం మేము పెద్ద అబ్బాయి మా పార్టీ తరఫున కూడా తర్వాత కంటెస్ట్ చేశాడు కదా ఆయన చనిపోయిన కూడా సింహం గుర్తు మీద అట్లా ఒకళ్ళిద్దరూ అట్లాగే ఉన్నారు మొండిగా భీష్మించుకొని కానీ బాగానే బాగానే ఉన్నాం చెప్పాలంటే అలాగే సాయి కృష్ణ ఇట్లా అందరం బాగా ఉన్నాం ముఖ్యంగా మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అందరూ చాలా బాగా నాకు కలిసిపోయారు కానీ మళ్ళీ ఈ కుట్ర వాళ్ళు తెరలేపిన తర్వాత మళ్ళీ అందరిని ఫ్యామిలీ అందరినీ దూరం చేశారు అది జరిగింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మీకు సాన్నిహిత్యంగా ఉండేది ఎవరమ్మా ఎవరు లేరమ్మా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళుగా ఉన్నారు నేను నేనుగా ఉన్నాను అప్పట్లో బాగానే ఉన్నాను చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే నేను ఒక ఒంటరి దాన్ని ఇక్కడ మా అమ్మ మా నాయనకు ఒక్కదాన్ని అందువల్ల ఒక పెద్ద కుటుంబం దొరికింది అందరం కలిసి రోజు అబ్బాయి ఎంత సందడిగా ఉంటుందో ఆనందంగా అనుకోని ఎంత ఆశపడ్డాను నేను కానీ ఆ పెద్ద మనసు వాళ్ళకి లేదని అర్థమైంది నాకు అది మన వల్లలో మన వల్ల విషయానికి వస్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇప్పుడు మంచి హీరో చాలామందికి అభిమానం ఆయన అంటే సో ఆయనతో మీ సాన్నిహిత్యం ఎలా ఉండేది అప్పుడు పిల్లాడప్పుడు బాగానే ఉండేవాడు మాతో చక్కగా అబ్బాయి ఫస్ట్ వారం గేట్లో నేనే చేయించాను త్యాగరాజ్ గాన్ సభలో తర్వాత అబ్బా పిల్లాడు రోజు నానమ్మ తాతయ్య అనుకుంటూ వచ్చేవాడు తర్వాత మా వాళ్ళ నాన్న మినిస్టర్ అయ్యాక రావటం మానేశాడు అది సంగతి అలానే ఎన్టీఆర్ గారి మదర్తో కూడా మీకు రిలేషన్ ఎలా ఉంది ఆమె ఎక్కడున్నారు అసలు ఆమె ఎప్పుడూ చనిపోయారు కదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి ఆమె బాగానే రోజు అత్తయ్య అంటే ఫోన్ చేసేది పొద్దున్నే బాగానే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు తర్వాత ఈ కుట్రలో వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారు మరి ఏమైంది వాళ్ళు కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోయారు మాకు వాళ్ళ తాతగారిని చూడటానికి కూడా రాలేదు అబ్బాయి అప్పట్లో అదే సుమన హరికృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ చూసుకుంటే కొంచెం రెబల్గా అంటే ఆయన ఏదనిపిస్తే అది చెప్పేసే వాళ్ళు మన ఎన్టీఆర్ గారి కావచ్చు ఎవరైతే కూడా తండ్రి పట్ల అంత గౌరవం విలువ ఉన్నా సరే ఆయన అనిపించింది అనిపించినట్టు చెప్పేవారు అని బయట ఒక ఇది నిజానికి అబ్బాయి మంచి అబ్బాయి అమ్మ చాలా బోల్డ్గా ఉంటాడు ఓపెన్ మైండ్ కాకపోతే అంత తొందరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాడు దానివల్లే ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది ఎవరైనా చాడీలు చెప్తే అది ఎక్కించుకుంటాడు బ్రెయిన్కి అలా ఎక్కించుకొని తండ్రిని వ్యతిరేకించాడు పాప మాత్రం అందుకనే మాకేం కోపం ఉండదు ఆయనకు కూడా ఎన్టీఆర్ గారికి కూడా హరికృష్ణ అంటే చాలా ప్రేమ ఉంది నాకు కూడా ఉంది అభిమానం చాలా బోళ అబ్బాయి ఏమి మనసులో మర్మం లేని అబ్బాయి అని చెప్పి చెప్పి కాకపోతే తెలియకుండానే అతను ఉన్న మాయకత్వం వాళ్ళ కుట్రలో ఒక భాగ స్వామినిగా చేసింది అంటే ఎట్లాగంటే తండ్రికి అంత అన్యాయం జరిగింది 
అన్యాయం జరిగినప్పుడు లోకానికి తెలియాల్సి ఉంది ఇంత అన్యాయం ఇంత కుట్ర చేశారు వెనక్కి ఇంత దుర్మార్గులు ఉన్నారు ఒక పెద్ద వ్యవస్థ పనిచేసింది ఒక లిక్కర్ ల్యాబీ ఉంది ఒక మీడియా సంస్థ ఉన్నారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి పనికిమాలిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంతమంది కలిసి ఒక మహానాయకుడు మహానేత అంత గొప్ప పేరున్నటువంటి ఆయన భారతదేశంలోనే అంత గొప్ప వ్యక్తికి జరుగుతున్నటువంటి ఒక అన్యాయాన్ని ఈ హరికృష్ణ ద్వారా నా మీద తోసేయబడటంతో ఆమె వల్లే ఆమె వల్లే అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు అబ్బాయి మాట్లాడటంతో ఈ కుట్ర బయటికి చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది అందువల్ల ఎన్టీఆర్కి ద్రోహం జరిగినట్టేగా నిజమైన చరిత్ర బయటికి రాకుండా ఈ విధంగా కొడుకే అడ్డుపట్టడం వల్ల అది పక్కకు వెళ్ళిపోయింది నేను బాధపడింది అక్కడ నీ తండ్రికి జరిగిన ద్రోహాన్ని బయటికి చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరే దాన్ని బయటికి రాకుండా చేశారే అనేటువంటి ఆవేదన నాకు ఎప్పుడు అదే బాధ కలిగి అయినా సరే పాపం ఎదురు పడితే బాగుంటాం మేము బాగా మాట్లాడేవాడు ఎప్పుడన్నా నేను పార్లమెంటుకి వెళ్ళాను ఎన్టీఆర్ గారి భారతరత్న ఇవ్వాలని అబ్బాయి కూడా ఒక లెటర్ ఇచ్చాను అప్పుడు రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నారు ఇచ్చిన తప్పకుండా అమ్మ నేను కూడా అందరికీ చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పాడు నాకు అట్లా ఇంకా కొన్ని సందర్భాలు ఎదురు పడ్డప్పుడు ఎంతో మర్యాదగా ఉంటాడు మంచి బిడ్డ నిజానికి పాపం నాకు ఇష్టమే కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అందరము అందులో పావులు అయిపోయా వాళ్ళు నేను అందరం ఎన్టీఆర్ ఈ భయంకరమైన కుట్రలో మేమందరం పావులు అయిపోయాము అది అందువల్లే నాకు జాలి వస్తుంది హరికృష్ణ మేత మా ట్రైలర్లో ఆ వైస్రాయ్ ఘటన పిక్చరైజ్ చేసినప్పుడు అది చూసినప్పుడు మీరు అలా వెనకాల ఉండి ఎన్టీఆర్ గారు అలా ముందుండి అలా చెప్పులు మీద పడుతూ ఉంటే మీరు స్వామి స్వామి అని ఆ అరుపులు కావచ్చు అది అది రియల్ లైఫ్ సంఘటన ఒక్కసారి ఆ సంఘటన గురించి వాస్తవమే అది అసలు ఆయన ట్రైలర్లో తీసిన ప్రతిదీ వాస్తవాలే ఉన్నాయి అవి నిజంగా ఎంత దారుణం అంటే ఈ మధ్య ఒక గరుడ కర్త ఒకడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక జోకరు లక్ష్మీపార్వతి వేయించింది జనంలో నేనున్నాను మరి ఇది బొడ్డోడని వయసు అంటారే అప్పటికి అతను ఎంత వయసు ఉంటుందో కూడా మనకి తెలియదు అసలు అతనికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అలా అబద్ధాలు చెప్పొద్దు ఇక్కడ అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల ఎప్పుడు చరిత్ర వక్రీకరించబడుతూ ఉంది నువ్వు ఆ పార్టీని కొమ్ముగా ఇచ్చు ఆ పార్టీ వాళ్ళు నీకు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు లోకేష్ నిన్ను కన్విన్స్ చేసి మాట్లాడించవచ్చు కానీ అబద్ధాలు చెప్పొద్దు ఒక మహానేతకు జరిగిన అన్యాయాన్ని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓపెన్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంది అందువల్ల ఆ రోజు పేపర్లు ఒక్కసారి చూడమని అతన్ని ఆ రోజు వయసు హోల్డ్ లోపల గేటు నుంచి చాలా చెప్పులు వచ్చి చైతన్య రథం మీద పడ్డాయి ఎన్టీఆర్కి తగిలింది ఒక చెప్పు అని ఆ రోజు పేపర్లే రాసినాయి ఇది లక్ష్మీపార్వత్ క్రియేషన్ కాదుగా లక్ష్మీపార్వతి మనుషులు హోటల్ లోపల అయితే ఉండరు కదా మనుషులు ఒకవేళ మీరు అనుకున్నా నా మనుషులు బోర్డు కట్టుకొని అయితే ఉండరు కదా వీడు లక్ష్మీపార్వతి మనుషులని మీరు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు పైగా ఎందుకు అట్లా ఆయన భార్యకి ఈ విధంగా మీరు ఇంకా అంటించడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ దుర్మార్గంకి ఇంకా కళ్ళు తెరుచుకోదా ఈ విధంగానే ఈ అబద్ధాలతోనే ఆ స్త్రీ మీద నిందలేసుకుంటూ బతుకుతారా అందువలన తల్లి చెల్లిని ప్రేమించేటువంటి వాడు ఎవడూ కూడా ఎన్టీఆర్ భార్యని ఈ విధంగా అవమానకరంగా మాట్లాడు ఈ ఒక్క మాట చాలు వాళ్ళకి అందువల్ల ఆ రోజు పేపర్ను ఒక్కసారి కళ్ళు పెట్టుకొని చూడమని చెప్పులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో లోపల వెయ్యి మంది చంద్రబాబు వర్గం అంతమంది మనుషులను పెట్టాడు ఎన్టీఆర్ ఎక్కడ లోపలికి వస్తాడో వస్తే తన ప్లాన్ అంతా భగ్నమైపోతుందేమో తన కుట్ర ఫెయిల్ అయిపోతుందేమో ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతారేమో అనే భయంతో ప్రైవేట్ ఆర్మీని ఎందుకు పెట్టారు బ్లాక్ కమాండోస్ ఒక సీఎం ఆయన అప్పటికి ఇంకా సీఎంగా దిగిపోవాల ఒక ముఖ్యమంత్రి వస్తే కనీసం కమిషనర్ రాడా అంటే ఎంత ప్లాన్ చేశారు మీరంతా కూడా ఇంత దుర్మార్గ ప్లాన్ అందువల్ల లోపల నుంచి వాళ్ళంతా కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు లోపల నుంచి చాలా చెప్పులు వచ్చి ఆయన మీద పడ్డాయి ఇది ఇంత నీచమైన కుట్రని ఇంకా ఎలా సమర్థించుకుంటారు మీరు అసలు ఆ ఘటన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారి ఆ మనోవేదన కావచ్చు అది ఎలా ఉంది అసలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలా అక్కడే ఆయన ఇప్పుడే చనిపోయాడు ఎన్టీఆర్ అని చెప్పారు కదా ఆ మాట అక్కడే చెప్పారు బొలబొల కళ్ళమణి నీళ్ళు గారు మేము ఏడ్చాము అందరం ఏడ్చాం ఇది ఒకటి చెప్తారు ఆ లక్ష్మీపార్వతి రాకపోతే ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేవాళ్ళట లక్ష్మీపార్వతి వస్తే ఆయన భార్య వస్తే ఏమైంది మీ లోపలికి రావట్లేదుగా హోటల్లోకి ఎన్టీఆర్ గారు నేను ఒక్కడనే వస్తాను తమ్ముళ్ళు మీతో మాట్లాడతాను మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఆయన పోని వచ్చుగా పరిటాల రవి తర్వాత నెహ్రూ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అడిగారు ఎన్టీఆర్ గారు ఒక్కరే పెడతారని చెప్పి ఇట్లా ప్రతిదానికి ఒక అడ్డం పెట్టేశారు అది నా నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారిది మీరు చూసే ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో 
కొన్ని విని ఉంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఇంటర్వ్యూలు కావచ్చు అదంతా అసలు పార్టీ నాది ఎన్టీఆర్ గారు నిజంగా నేను చూడలేదమ్మా ఆయన ఇంటి అసలు అదే కాదు యూట్యూబ్లో నేను తొందరగా వెళ్ళను నిజం ఒప్పుకోవటంలో ఏ ఇబ్బంది లేదు నాకు అసలు ఎప్పుడు చూడను అదేంటో నాకు టీవీ అలవాటు తక్కువే టీవీ చూస్తాను న్యూస్ కోసం కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మాత్రం చూ చూడను నేను కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు అడుగుతున్నారు మీలాగే ఇట్లా అడిగినప్పుడు నిజానికి అప్పుడు ఏమైందో నేను లేను నాకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎప్పుడో ఎయిటీ టూ కదా చెప్పి ఎన్టీఆర్ గారు కూడా నాకు ఒక మాట చెప్పారు అది నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే నాదేళ్ళ భాస్కర్రావు గారు ఆహ్వానించారు ఇద్దరం కలిసి పార్టీ పెట్టాలనుకున్నాము ఆయన అన్నారు నువ్వు మీకు బాగా ఆకర్షణ ఉంది కనుక ప్రజల్లో మీరే అధ్యక్షుడుగా ఉండండి అని చెప్పారు అని ఆయన చెప్పిన మాట నాకు ఇదైతే గుర్తుంది ఆ ఒక్క మాట చివరి మిగిలిన అని నాకు తెలియదు ఏమైందో కూడా తెలియదు చాలా మరి ఎన్టీఆర్ గారి బయోపిక్గా బాలకృష్ణ గారు తీశారు కదా కథానాయకుడు కావచ్చు మహానాయకుడు సో ఏంటి అవి ఏమన్నా చూడడం జరిగిందా మీరు లేదు అమ్మ చెప్పాను కదా సినిమాలకి అనేది నేను అసలు ఎన్నేళ్ళు అయిందో నేను థియేటర్లో సినిమా చూసి ఒక ముప్పై ఏళ్ళు అయిందో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిందో కూడా నాకు గుర్తులేదు సో ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల మీద అంటే ఐఎమ్ సారీ నా అభిరుచి నాకు లేదు ఎందుకంటే అదేదో యువతకు సంబంధించింది నేను ఆ ఏజ్ దాటిపోయాను కనుక నాదంతా ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్నటువంటి మార్గం కనుక అట్లాంటి సినిమాలు నేను చూసి చూడలేను ఎంజాయ్ చేయలేను అందువల్ల సినిమాకే నేను దూరం అయిపోయాను ఒక రకంగా సరే ఇదైతే ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా చూడాల్సిందే నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా తప్పకుండా ఎన్టీఆర్ గారి మీద తీసారు కనుక నేను చూడాల్సిందే కానీ నేను థియేటర్కి ఎట్లా వెళ్ళాలో నా వెళ్ళి చూడటం అనేది నాకు తెలియదు వాళ్ళు మర్యాద పిలిచి చూపించి ఉంటే బాగుండేది నాకు కూడా ఒక ప్రీమియర్ షో వేసి మా రెండేని గౌరవంగా పిలిచి కృష్ణ నాకు చూపించి ఉంటే చాలా బాగుండేది వాళ్ళు అంత గౌరవం ఇచ్చి పిలవనప్పుడు నేను ఎందుకు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి ఏదో రోజు తప్పకుండా టీవీలోకి వస్తుంది కదా ఆ రోజు చూద్దామని నేను నేను చూస్తాను నేను తప్పకుండా అలా చూస్తాను నేను అది సో దాంట్లో అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే తీశారు కదా మహానాయకుడు అందుకే నాకు నవ్వు వచ్చింది ఎక్కడంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత పాపం జాలి కూడా వేస్తా ఉంది ఒక రకంగా చూస్తే అతను ఏమవుతున్నాడు అతనికి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మోడీ గారు వచ్చి నా మహానాయకుడు చూస్తే నేనేంటి అర్థమవుతుందంటే చిన్నపిల్లలు కనుక ఏదో నా బొమ్మ చూస్తే అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా ఈయన నేను పొగుడుకోవటం ఏంటి జనం పొగడాలి కదా నువ్వు గొప్ప నాయకుడో ఏ నాయకుడో మహానాయకుడు అంటే ఎన్టీఆర్ కాదనమాట ఇప్పుడైతే చంద్రబాబు అనమాట వాళ్ళ ఉద్దేశంలో అందువల్ల నా మహానాయకుడు వచ్చి నువ్వు చూస్తే నేనేంటి అర్థమవుతుందని మోడీకి సవాలు విసురుతా ఉన్నాడు అది పెద్ద జోక్గా అనిపించింది నాకైతే చాలా ఇంత ఒక ముఖ్యమంత్రి ఈ స్థాయిలో మాట్లాడతాడు మేము మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందువల్ల అసలు సినిమా గురించి ఆయన మాట్లాడటం ఎందుకు ప్రజలు మాట్లాడుకోవాలి ప్రజలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు బయట వింటూనే ఉన్నామ్మా వాళ్ళకి నచ్చలేదని చెప్తా ఉన్నారు నచ్చినప్పుడు నువ్వు మహానాయకుడు ఎలా అవుతావు నీ గొప్పతనం ప్రజలే గుర్తించినప్పుడు నీకు నువ్వు చెప్పుకునేటువంటి నీ అవార్డులు నీ కితాబులు అవి ఎందుకు పనికి వస్తాయి అందువల్ల నేను అదో స్వోత్కర్ష అంటే ఎంతసేపు నేను నువ్వు ప్ర పొగుడుకోవటం తప్ప అందువల్ల కూడా ముఖ్యమంత్రిగా పల్చన అయిపోతా ఉన్నాడు అతను జనంలో చాలా పల్చన అయిపోతా ఉన్నాడు అది తెలుసుకొని ఉంటే బాగుంటుంది అతను అసలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి ఒక రెండు నెలల టైం కూడా దగ్గర పడుతుంది ఎలక్షన్స్ సో మన టీడీపీ అండ్ అలానే వైఎస్ఆర్సిపి అండ్ అలానే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అక్కడ కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు జనసేన ఏంటి వీటి మీద ఇప్పుడు రాబోయే ఎలక్షన్స్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి రాబోయే ఎలక్షన్స్ అనేది చాలా క్లీన్గానే కనిపిస్తా ఉంది సర్వేలు అన్నీ అర్థమవుతూనే ఉన్నాయి అందుకని అడ్డదారిలో గెలవటానికి అతను చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా బయట పడిపోతున్నాయి ఎందుకంటే వై వైఎస్ఆర్ పార్టీ కూడా తక్కువది కాదు కదా వాళ్ళకు కూడా చాలా నెట్వర్క్ ఉంది అదేవిధంగా కేడర్ ఉంది బాగా పార్టీకి బలమైన అభిమాన వర్గాలు ఉన్నాయి జనంలో జ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంచి క్రేజ్ ఉంది అందువల్ల ఎక్కడికక్కడే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేస్తాడు వ్యూహాలని ముందే పసిగట్టేస్తున్నారు దాదాపు యాభై తొమ్మిది లక్షల ఓట్లు తొలగించడం అంటే నాట్ సో ఈజీ అదంతా నీచమైన కుట్ర మరో భయంకరమైన కుట్ర ఇదంతా కూడా అందువల్ల దాన్ని బయట పెట్టారు బయట పెట్టి అసలు అది ఎక్కడి నుంచి పనిచేస్తుందని దాన్ని దాన్ని సంస్థను కూడా పట్టుకున్నారు అసలు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డేటా ప్రజలు ఎంతో భద్రంగా 
ఒక నమ్ముతాం బ్యాంక్ అంటే మనకు నమ్మకం మన డబ్బు అక్కడ సురక్షితంగా ఉందని అలాగే మన జీవితాలకు సంబంధించిన అంతా కూడా ప్ర ప్రభుత్వం కాపాడుతుందనే ఒక నమ్మకంతో ప్రజలు జీవిస్తారు అట్లాంటి ప్రజల నమ్మకాన్ని ఉమ్ము చేసి ఆ ప్రజల వ్యక్తిగతమైన వివరాలన్నీ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ గొప్ప చెప్పడం అంటే ఇంత ప్రజాద్రోహం ఇంకొకటి ఎక్కడా ఉండదు చే కంచే చేనుమేసినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విధంగా ప్రజల జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటున్నాడంటే చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది మీ గెలుపు కోసం అధికారం కోసం ఇంత నీచి స్థాయికి దిగజారిపోవాలా అది అందువల్ల అన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి కనుక ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు ఏంటి అనేది అందరికి అర్థమవుతూ ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అవుతాడు సర్వేలు అలాగే ఉన్నాయి ప్రజాభిమానం అట్లాగే ఉంది ఇక జనసేన పార్టీ అనేది అది ఇంకా ఒక పార్టీగా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ కాలేకపోతూ ఉంది చేసుకోలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడో పాపం గుర్తొచ్చినప్పుడు వచ్చి వస్తున్నాడు మీటింగ్కి ఆ రోజు ఏదో ఒకటి మాట్లాడేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారా అని వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సరే ఆయన కూడా ఒక కన్ఫ్యూజను ఎవరికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కానీ ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అతను తెలుగుదేశంతోనే ఉన్నాడనేది అర్థమైంది మా అందరికి కూడా కానీ అది అతనికైతే మంచిది కాదు మేము అనుకోవటం ఎందుకంటే అతనికి ఉండేటువంటి ప్రజాభిమానం అతనికి ఉంది అందువల్ల ఆయన చెప్పిన మాటలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి నీతిని గురించి మరి నిజమేమో ఒక మంచి పాలిటిక్స్ను రాజకీయాలను గురించి చాలా ఎక్కువ ఉపన్యాసాలు చెప్పారు ఆయన ఎవరెవరు నోబోల్చి చెప్పారు అందువల్ల అట్లాంటిది నువ్వెవరితో పొత్తు లేకుండా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి ఎన్ని వస్తే అన్నీ ప్రజలు ఎన్ని ఇస్తే అన్నీ స్వీకరించాలి ప్రజాస్వామ్యంలో దాన్ని నెక్స్ట్ దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతే బాగుంటుంది అలా కాకుండా మీరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దీనికోసం ఎందుకంటే ఆ వ్యూహంలో భాగంగా ఇండిపెండెంట్గా చేయొచ్చు కూడా మొత్తం సీట్లన్నీ పెట్టించి అలా కాంగ్రెస్తో అదే ఒప్పందం జరిగింది ఈరోజు ఢిల్లీలో కలిసి ఉందాం గల్లీలో వద్దనేటువంటి రాజకీయ విధానం నడుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే జగను ప్రభుత్వ యాంటీ ఓట్లు కాంగ్రెస్ కొని చీల్చి తర్వాత జనసేన కొన్ని చీలిస్తే అది జ చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశానికి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇక్కడ వైకాపాకి నష్టం అవుతుంది అనేటువంటి వ్యూహంలోనే ఇప్పుడు జనసేనను కాంగ్రెస్ పార్టీలు రెండు అతని కనుసన్నల్లోనే ఉన్నాయి అనేది జనం నమ్ముతూ ఉన్నారు అది వాస్తవం కూడా మా అని ఇప్పుడు ఈ నాగబాబు గారిది బాలకృష్ణ గారిది ఇష్యూ ఏమన్నా మీ చవిన పడి ఉందా చెప్పాను కదా నేను అసలు యూట్యూబ్ చూడను కనుక నాకు తెలియదమ్మా ఏమైంది సో నాగబాబు గారు బాలకృష్ణ నాకు ఎవరో తెలియదు అనడం జరిగింది సో అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోస్ అన్నీ పెడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడా ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కూడా అన్ని విమర్శిస్తూ కావచ్చు అంటే ఒట్టి బాలకృష్ణ గారు అనే కాదు అట్లాంటప్పుడు నాగబాబు అసలు ఒక పార్టీ పెడితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఎందుకంటే నాగబాబు చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడతాడు చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడతాడు ఆ తర్వాత అనవసరం అనుకుంటే సైలెంట్ ఉండిపోతాడు ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వమే నాగబాబుది అట్లాంటి వాళ్ళన్నా వస్తే బాగుంటుందేమో ఈ జనసేన తరఫున కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో అనుకున్నాం కానీ బట్ ఆయన కూడా లేదు అంత జారిపోయాడు అలా టీడీపీని కావచ్చు వైఎస్ఆర్సీపీని కావచ్చు విమర్శిస్తూ ఆయన ఆయన స్టైల్లో ఆయన వీడియోస్ అవి కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది సో అందుకే మిమ్మల్ని అడిగాను ఏం లేదు ఆయన ప్రతిపక్షాన్ని ఎక్కువ విమర్శిస్తున్నాడు ఈ మధ్య పాలక పక్షాన్ని వదిలేసి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటే మొన్న చింతమ నేను విషయం తీసుకుందాం ఎస్సీసీని అతను అన్నది అంతా బయటకు వచ్చింది కేసు కూడా అయ్యింది జాతీయ కమిషన్ కేసు పెట్టింది ఇట్లాంటప్పుడు ఆయన ఒక్క మాట మాట్లాడి ఉంటే ఇది తప్పు కదా ఇట్లా చేయటం అని చెప్పాను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మరి ఎందుకు ఖండించడు ఎందుకు మాట్లాడు ఆ ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేయమని ఎందుకు చెప్పడు ఇక్కడ మరి డౌట్ వస్తాయా రావా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ కలుసుకుందామమ్మా చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ మీరంతా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫిల్మ్ జల్సాని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి చూస్తున్నానండి ఫిల్మ్ జల్సా హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్మ్ జల్సా హాయ్ దిస్ ఇస్ రాషా ఛేత్రి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ జల్సా ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ టాలీవుడ్ న్యూస్